प्रकार शक्ति जा ठंडा एवं गरम अनुभूति सृष्टि वस्तु तापी अवस्था जापी संस्पर्शे वस्तु के लिए आसले प्रवेश कर लेपम्रा बढ़े से बेर गर्पम्रा ह्रास पाए अदृश्य और कल्पनिक वस्तु नाम दिए क्योरिक प्रचंड उत्तप्त है दें मूलत ड्रिल मेन जे घर्षण बल प्रयोग उत्पत्ति मूलत अणुर कम्पन गतिशक्त माध्यम तो एरपर क्योरिक मतबाद के नाना भाव व्याख्या दी तरह अवदान के क्योंकि अस्वीकार करते कारण तापर एक झुलर मध्य तापम्रा स्केल हिसाब से क्योंभिन किसपर्क सेलसिया मूलत देखते हैं तापम्रा कलकुलेशन करते गई क्षेत्र मूलत क्योंभिन एकके करते हैं तो क्योंभिन एकके करते गूलत देखते पाई हलो निर्णय करलभिन लिखते क्यों पारि कारण जो किसपम्रा के सेलसियन करलभिन कर पार्थक्य निर्णय करी पार्थक्य निर्णय कर ले तियतर और दुशो तियतर क्योंकि केटे जा मूलत सेलसियर पार्थक्य और क्योंभिन पार्थक्य एक ही हम बुझे पार्च की से विषय टाइम लेखा आलोचना चार नम्बर लाइन टाइम बाकी सब गई बोझा प्रयोजन प्रयोजन मन करो पदार्थ जनित प्रसारण मूलत रसायन पड़े कणार गति तत्व थीम 
তার স্বাভাবিক তাপমাত্রায় সে নিজে জায়গা থেকে অনবরত কাঁপছে কাঁপছে সে কম্পনশীল হচ্ছে যখন আমরা ওই বস্তুকে তাপ দিচ্ছি তখন অনুর কম্পন গতিশক্তি বেড়ে যাচ্ছে কম্পন গতিশক্তি বেড়ে দেওয়ায় অনুগুলো পরস্পরের মধ্যে যে ফাঁকা জায়গা সেটি কি করছে আরো বৃদ্ধি করছে ফাঁকা জায়গা বৃদ্ধি করার ফলে এরা পরস্পর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে রসায়নে আমরা এই অনুর কম্পন গতিশক্তির থিম ব্যবহার করেছি এটি ফিজিক্স তো একই সেম এবং এখান থেকে দেখানো হচ্ছে একটি কঠিন পদার্থ কিভাবে তরলে রূপান্তর হয় তরল পদার্থ কিভাবে গ্যাসে রূপান্তর হয় আন্তঃনবিক শক্তি এবং আন্তঃনবিক দূরত্বের যে ব্যস্তানুপাতিক সম্পর্ক সেটা এখান থেকে কিন্তু স্পষ্টভাবে দেখানো যায় এবং এটাকে আমরা এক লাইনে এই ব্যাখ্যাটাও দিতে পারি যে তাপ প্রয়োগে অবস্থার পরিবর্তন ঠিক বললাম তো কঠিন পদার্থের প্রসারণের ক্ষেত্রে আমাদের কিছু পদার্থ আছে যেটা তাপ প্রয়োগে বেশি প্রসারিত হয় যে বেশি দ্রুত প্রসারিত হয় সে দ্রুত ঠান্ডাও হয় এই ধর্মটা ব্যবহার করে এখানে দি ধাতব পাত তৈরি করেছি সেখানে দেখা যাচ্ছে যে আমরা যদি অটো ইস্ত্রি অথবা ভোল্টেজ স্ট্যাবিলাইজার অথবা অন্য কোন সেন্সর যুক্ত বৈদ্যুতিক সিস্টেম ব্যবহার করি তাহলে অটোমেটিভিকালি আমরা দেখি ফ্রিজ মাইক্রো ওভেন তোমার ওই ওয়াশিং মেশিন এগুলোতে কিন্তু অটো সুইচ ব্যবহার করা হয় বিপজ্জনক মুহূর্ত যখনই হয়ে যায় তখনই কিন্তু সে সিস্টেমকে অফ করে দেয় কি এরম ব্যবহার দেখো নি তাকে এই যে দেখাচ্ছি ডেলভি ক্ষেত্রফলের বেলায় লিখবো হলো এ ওই জায়গায় লিখব বিটা আর আয়তনের বেলায় লিখবো গামা আর বাকি সমস্ত সিস্টেম এক এরপর পরবর্তীতে দৈর্ঘ্য কত হবে এই থিম ব্যবহার করা হলে এই সূত্রটা ব্যবহার করা হয় এখানে আমরা এল এর জায়গা কিন্তু এ লিখতে পারি এর জায়গায় ভি লিখতে পারি তাহলেও কিন্তু সূত্র একই হবে এল এর ক্ষেত্রে আলফা এর ক্ষেত্রে হবে কি বিটা আর ভির ক্ষেত্রে হবে গামা আমার মনে হয় কিছু অঙ্ক দেওয়া আছে এরকম এগুলো নিজের থেকে প্র্যাকটিস করলে ইনশাল্লাহ হয়ে যাবে আমরা এই অংশ ক্লোজ করছি এখান থেকে আমরা চলে আসবো হলো প্রসারণের কয়েকটি ঘটনা রেল লাইনের মাঝখানে ফাঁকা রাখা হয় যাতে করে যাত্রীরা খটস খটস শব্দ শুনতে পায় নাকি এই জন্য রাখা হয় আমি ছোটতে উচ্চ যখন রেলে ভ্রমণ করতাম আমার অসহ্য লাগতো যে কি রে বাবা একটা ভালো পাত সেটা কেটে কেন এরকম করে খটস খটস শব্দ শোনা লাগবে কি দরকার গাড়ি যদি গাড়ির মতো হয়ে কিন্তু পরে তখন পরে দেখলাম যে আসলে প্রবলেমটা কোথায় এবং কেন এটির প্রয়োজন হয় তখন মানে আমি ওহো তাই তো তো নিশ্চয়ই কারণটা জানো যে তুমি যদি ফাঁকা না রাখো তাহলে এই যে গ্রীষ্মের তাপে অথবা 
গাড়ি চলার সময় যে ঘর্ষণে এটা তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায় আর এটা যদি বৃদ্ধি হওয়ার জায়গা না খুঁজে পায় তাহলে রেল লাইনটা কিন্তু এই নির্দিষ্ট জায্যায় বেগে যাবে বেগে গেলে কিন্তু লাইন চুত হওয়ার তো লাইনটা পড়ে যাওয়ার কিন্তু একটা আশঙ্কা থাকবে এই মোটামুটি এখন চাকায় বের করানো এটা একই জিনিস এটা সহজেই পারবা বেরকে গরম করে চাকা কি মাঝখানে বসে দেওয়া তাই যায় না এদিকে শক্ত করার জন্য তখন সাথে সাথে কিন্তু পানির বা পানি ঢেলে দিয়ে একবারে ঠান্ডা করে দেওয়া হয় তরল পাত্রের প্রসারণ খুবই সহজ জিনিস এরকম পাত্রের কয়েকটা ইয়ে নিয়ে আমরা যদি পানির মধ্যে তাপ দেই তাহলে পানি প্রথমে উত্তপ্ত হবে তারপরে পানি এখন সমস্ত অংশে তাপ ছড়ায় দেবে কথা বুঝছো কি তাপ ছড়ানোর ফলে এই দেখা যাবে যে এক এক জনের বৃদ্ধি এক এক রকম হয়েছে এর দ্বারা প্রমাণ হয় যে তাপ প্রয়োগে পদার্থের অবস্থার পরিবর্তন হয় এরপরে লেখা আছে তরল পদার্থের প্রকৃত আর আপাত প্রসারণ এটার জন্য আমার একটা নিয়ে দরকার এই যে আমি এখানে বস্তু পানি নিয়েছি এটা নিয়েছি হলো এ দাগ পর্যন্ত যখন আমি তাপ দিলাম তখন নিচের অংশ প্রসারিত হলো দেখো তাহলে তখন কি হলো নিচের অংশ কি হলো প্রসারিত হলো তো তখন এটার আকৃতির কিছু পরিবর্তন আসলো কি কি অবস্থা আসলো তাপ দেওয়ার ফলে পানি এ থেকে নামে বিতে আসলো তারপরে বি থেকে পানির আয়তন বৃদ্ধি পেয়ে এটা সিতে চলে গেল তাহলে এই যে পানি প্রকৃতপক্ষে বি থেকে সিতে গেছে এটা হলো প্রকৃত প্রসারণ আর আমাদের চোখে মনে হয়েছে পানি যে এ থেকে বি কমে গেছে এটা আমাদের চোখে আসেনি আমাদের চোখে আছে পানি এ থেকে সিতে উঠছে ক্লিয়ার বুঝছো কি তাহলে এই যে আমরা যেটা দেখে বুঝতে পারিছি সেটা নাম হলো আপাত প্রসারণ প্রকৃতপক্ষে বস্তুর যে প্রসারণ হয়েছে সেটা প্রকৃত প্রসারণ আচ্ছা আপাত প্রকৃত আমরা বুঝে বুঝেছি এখন আসো এগুলো অঙ্ক তো কোনো সমস্যার কথা না এগুলো তো এমনি পারবা ওগুলোই তোমার ইয়ে দেওয়া আছে বায়ু পদার্থের প্রসারণ এটা নিয়ে একটু কথা বলি দেখো আমি নর্মালি অন্য অন্য পদার্থ গুলোর ক্ষেত্রে কি দেখেছি কোন না কোনো পাত্রে রেখে তাপ দিতে হয় কিন্তু বায়ু পদার্থকে যদি তা পাত্রে রেখে তাপ দেই তাহলে ওই পাত্রই ফেটে যাবে কিন্তু বায়ু পদার্থের আয়তন কতটুকু বাড়লো কমলো এটা বের করা খুব কঠিন হবে বুঝতে পারছো কি আমার কথাটা বায়োলজির কি হয় একই সাথে চাপও বাড়ে একই সাথে আয়তনও বাড়ে যেটা কিন্তু তরলের ক্ষেত্রে তা হয় না ঠিক আছে তরলের ক্ষেত্রে শুধু আয়তন বৃদ্ধি পায় বা আয়তনের পরিবর্তন হয় আর এটার ক্ষেত্রেও হই এই কারণের জন্য বায়ু পদার্থের প্রসারণের সময় আমরা দুইটা সিস্টেমে ক্যালকুলেট করি একটা বলা হয় স্থির চাপে আর একটা স্থির মানে আয়তনে স্থির চাপে মানে কি চাপকে স্থির রেখে এই পরিবর্তন করা হবে কি বললাম চাপকে স্থির রেখে এই পরিবর্তন করতে হবে ক্লিয়ার বুঝছ কি আর একটা হলো আয়তনকে স্থির রাখা এই যে সিভি লেখা আছে যেটা আয়তনকে স্থির রেখে এটি করা এই জন্য আপেক্ষিক তাপের দুটা এবং আপেক্ষিক তাপের সংজ্ঞা কিন্তু সেম দেওয়া আছে একক ভরের তাপমাত্রা একক পরিমাণ বাড়াতে যে তাপের প্রয়োজন একই সংজ্ঞায় দেওয়া আছে আমার মনে হয় এগুলো ক্লিয়ার দৈনন্দিন জীবনের কিছু ঘটনা পুরু গ্লাসে পানি ঢেললে ফেটে যায় বলতে পারবা কেন ফেটে যায় কারণ মোটা 
পানির ব্যতিক্রমে প্রসারণ এটার উপর মনে আছে কি সেটা কি যে তাপমাত্রা পানিকে যদি ঠান্ডা বা গরম যাই করি না কেন সেক্ষেত্রে ঠিক তো এটাই হলো পানির ব্যতিক্রমে প্রসারণ কারণ জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমা কারণ ধরো আমরা বিকাল বেলা পুকুরের পারে গিয়ে দেখি যে সমস্ত পানির তাপমাত্রা পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াস হয়ে গেছে পাঁচ ডিগ্রি থেকে তখনই চার ডিগ্রি হবে তখন এই পানিটার ঘনত্ব হবে সবচেয়ে বেশি নিচে চলে যাবে এটা আর কিন্তু উঠবে না তো এখন প্রশ্ন হলো যে এই চার ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার পানি যখন তিন ডিগ্রি হবে তখন এটি হালকা হবে এটি পুকুরের উপরে থেকে যাবে নিচে নামবে না তিন থেকে দুই হবে দুই থেকে এক হবে ঠিক আছে এই অংশটা উপরে বিশেষ প্রোটেকশন দেয় আর নিচেও কিন্তু মানে গরম করা ঠান্ডা করা এটা নেই গলনের আপেক্ষিক সুপ্ত তাপ উদাহরণ দেওয়া আছে উদাহরণ ধরে পড়লে হবে গলনাঙ্কের উপর চাপের প্রভাব পরীক্ষা বটমিলের পরীক্ষা ওই যে রান্না করা কঠিন কেন এর ব্যাখ্যা তুমি খুব দ্রুত দেবে মাংস হয়তো মনে করো কথার কথা বলি সিয়ে নব্বই ডিগ্রিতে মাংস সিদ্ধ হয় এখন যদি ওখানে চাপ কম থাকায় যদি আগে থেকেই সত্তর ডিগ্রি বা পঞ্চাশ ডিগ্রিতে পানি ফোটা শুরু করে তাহলে সেই পানি তো আর ওইটুকুকে বাষ্প না করা মানে ওইটুকুকে ইয়ে না করা পর্যন্ত পরের অপশন কিন্তু ধরতে পারবে না এটাই এটাই এখানকার মূল মানে বোঝার বিষয় চাপটা বাড়ানো এবং এটাই মানগুলো হয়তো এখানকার মান অতটা গ্রহণযোগ্য না হতে পারে নতুন বইতে মানগুলো আছে এগুলো আয়ত্ত করো তার মনে হয় আজকে এই অধ্যায় তুমি পুরোটা আবার একটু নিজের মতো করে রিভিউ করো করে আমরা আবার ওই ক্যালোরি মিটের উপর একটা এরকম রিভিউ করে আমরা পরের অধ্যায় পার হয়ে যাবো আচ্ছা ভালো থাকো আল্লাহ হাফিজ আসসালাম আলাইকুম আসসালাম ওয়ালাইকুম